Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading para sa mga fire sign. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si fire sign. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang rules dito depende sa nangyayari sa'yo. Again, this is for fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Timeless love reading po ito. Kung winawatch mo ito kahit matagal na naka-upload ang video and ngayon ka nakaka-resonate at nakaka-relate sa reading na ito, maaring ito pa lang talaga ang tamang panahon or tamang time na mapanood mo ito. So again, this is for fire sign. Kung cross-watcher ka, pwedeng ikaw ito at hindi si fire sign. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ma-appreciate ko yung subscription ninyo. Maraming salamat sa likes, comment, shares sa lahat ng yan. At sa ibang channel namin, check nyo na lang po ang ang description box para sa mga links para doon. Okay. So, unahin natin kuhanin ang main energy mo at ng person mo. Okay. So, for your person... What do we have here? Personifier sign, please. Okay, so we do have here two of cups. What's with the two of cups? Hindi ko to kukunin. Masyadong maraming cards ang lumabas. Please clarify the two of cups. Okay. So we do have here the star. Cancer, Scorpio, Pisces, and Aquarius energy. So, this is your person. Uh, so, nakikita ko dito, um, there's a lot of love dito sa person na ito. Nakikita ka niya as his or her wish fulfillment. Itong person na ito, gusto niyang um, magkaroon ng some kind of partnership between the two of you. Parang, uh, pwedeng meron kayong relationship na itong person na ito. And uh, actually, napakaganda ng itinatakbo nito. Pagdating dito sa side ng person mo, maaaring nakikita niya itong relationship na inyo, ninyo or connection ninyo na very stable or sabihin na natin may connection na nananatiling kalmado ang lahat at parang nakikita niya na may patutunguhan itong connection ninyong dalawa. Not only because there's a lot of love, pero dahil nararamdaman niya na may friendship sa inyong dalawa. Kung baga ito yung connection na maaaring matagal na niyang hinihintay or hinihiling and ngayon natutuwa siya kasi uh, sa'yo niya nakuha yung ganitong klaseng connection na hindi niya um, sukat akalain na mararanasan niya. Okay, so alamin naman natin ang sa side mo. We do have here two of swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay. And we do have here two of pentacles and the empress. Okay, so this is your energy. Also, maaaring you're trying to balance yourself. May mga desisyon kang kailangan gawin or ginagawa ang ngayon. And with the empress, nakikitaan natin ang growth sa side mo. High possibility ng pregnancy. Okay? Eh, by the way, wala ng gender ito. So, wag mong kunin ito kung hindi ka nakaka-relate sa part na yon. So, sa nakikita natin dito, you're all over um, this person's mind. no Sa person mo, lagi ka nasa isipan niya. Pero ikaw, itong parang hindi ka makapag-decide. Why? Kasi maaaring hindi mo alam kung ano yung desisyon na kailangan mong gawin. Sa ngayon. Okay? Maaaring tinatry mong i-balance or i-organize ang sarili mo. Maaaring ngayon ay parang feeling mo wala ka munang pakialam. Pagdating dito sa connection na ito, maaaring meron kang mga pinapriority and yeah, meron kang mga dinideside or mga desisyon na kailangan gawin or iniisip na gawain. Okay? So, alamin natin kung ano yung emotions ng person mo. Ano, ay, sorry, unahin natin kung ano nasa mind niya, nasa isipan niya. Okay, so we do have here the Temperance card and the Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, and Sagittarius Energy. One more card. And Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 
alam mo, hindi lang nagsasalita tong person na ito. Maaaring nananatili sa kanya yung uh, maghintay na lang. No? Mayroon siya mga insecurities. Um, nakakaramdam tayo ng matinding paghahangad dito sa person na ito. Maaaring attention, pero hindi niya sinasabi no, na maaaring uh, kailangan ko ng attention, gusto kong bigyan mo naman ako ng time, parang ganun. Hindi ko nakikita sa kanya na sinasabi niya ito or nagiging open siya sa'yo pagdating dito. Pero itong person na ito, nandito lang siya, naghihintay lang siya. Pero maaaring nararamdaman niya na parang dumidistansya ka na, no? Sa side mo, okay? Nararamdaman niya ito, nakikita niya ito, pero parang hindi siya nagpapapekto dito. Kasi masaya nga siya, eh. Mahal ka niya at ikaw yung gusto niya. Nakikita niya ikaw yung someone na makakasama niya na marami kayong pangarap or uh, maraming goals and achievements kayong mabubuo basta ikaw yung kasama niya. So, pwedeng may relationship kayo nitong person na to or connection na some kind of family connection na nakukuha ko dito. Yung iba sa inyo talagang close. Kung hindi, kung, hindi, kung wala pa kayo relationship, itong person na ito parang um, nararamdaman niya na ikaw na. Parang ganon. And although, ganon yung pakiramdam ng person mo, nararamdaman din niya yung emotions or nakukuha niya yung connection niyo na parang may pagdududa siya sa kung ano man yung nararamdaman mo. Okay? So, alamin natin kung ano naman yung sa side mo. Hindi ko ito kukunin, pero meron ditong the hermit. Could be dealing with the Virgo. So, ano yung nasa thoughts mo regarding your person? Okay. So, we do have here the tower and the death card. Okay, so maaaring ganito, no? Mara, maaaring gusto mo nang i-end or iniisip mong i-end, tapusin ang connection kung relationship maaaring iniisip mo na makipag-break sa person na ito. Some kind of separation to end a relationship or end a connection with your person. Nakikita yun ang person mo, alam niya yun. And uh, maaaring naghihintay lang siya. Sa totoo lang mahal ka niya, gusto ka niya. Gusto niya ng mas matinding connection sa inyong dalawa. Pero nakikita niya rin ito na parang tinatry mong iseparate ang sarili mo. Maaaring tinatry mong dumistansya. Pero hindi niya, it, maaaring naghihintay siya na kusang loob mong sabihin ito. Alam mo yon yung tipong ayo, ayoko mag-isip kasi gusto kita, mahal kita. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano. Oh, so that is your person. Hindi ka niya pinangungunahan, naghihintay lang siya. Pero nandun yung uh, ayaw niya. Of course, there's a lot of love coming from your person. Alamin natin yung emotion ng persons mo, a uh, person mo towards you. Uh, for some of you, pwedeng dalawa ang kakonek mo. Pwedeng may another person na involved sa situation kung bakit kaya ka nagdudulot or nag-iisip ng ganyan. No? Na i-end na lang ang relationship mo with your person. So, ang emotion sa'yo ng person mo is the ten of wands and... The Ace of Cups. Medyo na pressure siya, no? Gusto niyang punuin yung mga pangangailangan mo. Mahal ka niya. Kaya niya ginagawa ito. Kaya, niya, kaya siya na pressure Kaya niya ginagawa yung best niya. Yung tingin niyang tama. Yung tingin niya makakapag... You know? Pero feeling niya kulang eh. Kulang. Kahit anong ibigay ko kung hindi ito yung gusto mo. Kung hindi ito yung pangangailangan mo. Eh... Ito lang yung pinaka maibibigay ko eh. Kasi yung person mo, binibigay niya lahat ng meron siya. Pero maaaring iba kasi yung gusto mo. Iba yung pangangailangan mo. Iba yung hinahangad mo, yung hinihiling mo. Pero ito yung buong-buong pagmamahal na kayang ibigay ng person na ito. Okay, alamin naman natin yung emotions mo towards your person. So we do have here, six of wands. What's with the six of wands? Okay. I feel like ito marami itong card na lumabas. Pero nakuha ko yung energy na kailangan ko itong... Um, kuhanin. So, I will get this. We do have your page of cups, six of swords, uh, six of pentacles, stars, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. All signs are here. Uh, yeah, Gemini, Libra, Aquarius, and Aries, Leo, Sag. So, lahat ng sign ay nandito. So, sa nakukuha natin dito, uh, sa side mo, towards your emotion, maaring... I don't know, pero nag, parang naghihintay ka lang na ng, ng news. Okay, ng news na, I don't know, pero nakukuha ko kasi with the Six of Pentacles. Oo, oh, may pag-aalala ka with the Page of Cups. Maaaring kung may children na involved dito sa situation, ay iniisip mo yung mga children na yon. Hindi para sa lahat yon, pero yung iba may mga children na involved. Eh, but for what I can see here, 
pwedeng unti-unti ka na nag-move on sa connection or sa emotions na nararamdaman mo sa kanya. Kung meron ka man nararamdaman ay dahil meron kayong connection or usapin regarding sa pera. So maaaring nagmamahal ka pero mas matindi or mas nauuna yung pagmamahal mo sa mga taong importante sa iyo na sinabi ko na nga kanina pwedeng yung mga children dito o may children involved. Pero pagdating sa kanya, maaaring hindi yun yung priority mo. Okay, mas priority mo is like yung pera mo, yung 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 finances, kung paano mag-grow, etc., etc. Okay, mutual energy. Okay. Sabi ko sa inyo, pwedeng magkapalit-palit ang roles ha. Pwedeng ang side mo ay ito at yung person mo yung nasa kanan. Okay. So, our mutual energy is the five of cups. So, pareho kayo nasasaktan, nahihirapan, nalulungkot. Sa connection na meron sa inyo ngayon, pwedeng pareho kayo nagkakaroon ng regrets, pagsisisi. Kasi maaaring merong mga bagay na ginawa at hindi ginawa dito. Okay, lalo na sa person mo, parang may mga gusto pa siyang gawin. Yung may mga point or part pa rin siya na gusto niyang balikan. Kasi gusto niyang baguhin kung ano man yung mga ginawa niya noon, mga sinabi niya noon. And maaaring baka sakaling iba yung kalabasan noong mararamdaman mo ngayon. Yung tipong gusto ko ng magandang resulta. Okay, this is your person na parang gusto ko ng magandang resulta pero pwede mong balikan ko yung nakaraan. Balikan natin yung nakaraan. Baka sakaling mabago ko, para mabago ko yung pag-iisip mo, yung mentality na meron ka ngayon. So, this is your person na nagkakaroon siya na regrets. Um, medyo nahihiya nga siya. Medyo nahihiya siya kasi maaring hindi naging maayos, hindi naging organized ang buhay niya. Yun nga, yung meron siya mga gusto pang ibigay sa iyo kasi yun ang pangangailangan mo. Pero alam niyang kulang. Kahit anong dami or anong laki ng kaya ibigay, kahit ibigay niya lahat, pero para sa iyo kulang. So, this is your energy. Yung iba sa inyo, pwedeng yung pagkukulang na yun ay tinry mong hanapin sa iba, nakita mo sa iba. Pwedeng yung iba may kinalaman sa pera. So, ano yung near future reading for you? Ano yung possible mangyari in the near future? Action na pwedeng gawin in the near future. Please, spirit guides, angel guides. Thank you. We do have here nine of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, energy. Let's get more cards. Queen of Wands. The Magician. Hindi ko ito kukunin. Masyadong marami. And the Four of Cups. Cancer Scorpio Pisces Energy. Okay, so sa nakikita ko dito, I feel like in the near future, hindi na sigurado. Kasi definitely, there's a lot of pain and possible another relationship or another another connection ang, 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 ang tawag dito. Ang kasali dito sa connection nito in the near future, possible a third party situation or a, or, or a relationship. Okay? And pwede may pagkakalayo kasi with the three of ones. And yung iba sa inyo, pwede you're dealing with someone na may equal give and take. So, pwedeng may twin flame soulmate connection na involved sa sitwasyon. Nakukuha ko yun sa side mo kasi ikaw na tong hindi sigurado eh. With the magician, in the near future na ikitaan natin ito ng action. I feel like minamanifest mo yung mga gusto mo mangyari. Um, yung iba sa inyo, pwedeng naghihintay ka na lang ng something. Pwedeng pumunta itong person na ito sa'yo. Pero, you know, hindi ka naman kasi parang willing pang i-open ang sarili mo para sa kanya. And, yeah, nakakakita tayo ng separation. Pwedeng yung ngayon, nagkakaroon na ng separation yung iba. Pwedeng nagkaroon na ng pagkahiwalay. Kaya naghihintay yung person mo. Yung iba naman, possible na hindi pa nangyayari itong separation na ito. Pero near future, possible mangyari yan. Pero sabi ko nga, medyo mahihirapan na kasi may isa pang involved dito sa eksena. And yun yung mas interest eh. Nandun yung mas interest. And yung pagmamahal ay naandun na. 
And with the Nine of Pentacles and Queen of Wands, this is your person na parang inuuban niya pa rin ang sarili niya. Whether bumalik ka, nandyan lang siya. And this is your person na talagang parang welcoming siya na um, if you want me, andito lang ako. Willing akong bigyan ka ng advice just in case magkakaproblema ka, nandito lang ako. This is your person na nakafocus sa'yo and with the Queen of Wands, medyo mataas nga lang yung pride niya. No? Hindi siya yung tipong um, lalapit. Ayan, para magsalita ng something, para mabalik ka, whatsoever. Pero nandito siya na open lang yung kanyang gates or yung kanyang pintuan para sa'yo, okay? And also, medyo mataas ang confidence na tong person na ito dahil maaaring, um, I don't know, pero maaaring part of you ay may pangangailangan ka pa rin dito sa person na ito. Pwedeng may usap pa rin kayo regarding money, yung iba nga pwedeng children, kaya nandyan lang siya. And alam niya, anytime na magka problema ka with the other person, ay nandyan lang siya. Pwedeng mabalik kung ano man yung dating meron kayo. Kasi mahal ka nitong person na ito. Medyo mataas nga lang ang pride niya. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Nero, Madam PTV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV. I love you all and bye-bye.